यू आर वॉचिंग गेट क्रैकर्स फॉर मोर वीडियोज एंड लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल दोस्तों मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का दोस्तों ये क्वेश्चन था प्रीवियस वीडियो में जो हमने ब्रह्मास्त्र वाली टेक्निक से बताया था उसी को हम फीडबैक वाली मेथड से भी देखते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस ओपन लुक गेन फीडबैक रेजिस्टेंस और आर वन रेजिस्टेंस ये सारे के सारे रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल ओपन में गिवन थे जिसका हम सर्किट बना सकते हैं कुछ इस तरीके का होगा और इसमें वोल्टेज गेन आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस पूछा जाएगा आपको प्रैक्टिकल ओपन में तो एक प्रोसेस तो हम ब्रह्मास्त्र बता चुके हैं ये दूसरी प्रोसेस है फीडबैक प्रोसेस फीडबैक एम्पलीफायर के थ्रू तो इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले बी नेटवर्क बना लेते हैं बी नेटवर्क में देखिए यहाँ पे इनपुट है यहाँ आउटपुट है इन दोनों के बीच में ये फीडबैक है तो यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से कुछ लोग सोचेंगे कि अभी पिछली बार तो जब हमने इन नॉन इन्वर्टिंग ओपन लिया था तो यहाँ से सीधा कट कर दिया था मतलब आर एफ और दोनों को कट कर दिया था अभी क्यों नहीं कर रहे तो इसलिए नहीं कर रहे अगर अभी यहाँ से कट कर दिया तो इनपुट ही कट हो जाएगा इस ट्रैंगल से तो हमें क्या करना है सिर्फ फीडबैक वाले पार्ट को कट कर देना है इधर से जिससे इनपुट तो पहुंचे कम से कम कहाँ पे हमारे इस ओपन पे पहुंचे तो हमने ये बी सर्किट बना लिया आर लगा के हमने बताया था कि आउटपुट वोल्टेज से अगर फीडबैक लिया जाए तो सैम्पलिंग जो है वो वोल्टेज की होती है डेट मीन यहाँ पे सैंपलिंग किसकी हो रही है वोल्टेज की हो रही है और हमने ये भी बताया था अगर जिस टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज इनपुट दिया जा रहा है उस पर अगर फीडबैक लिया जाए तो मिक्सिंग करंट की होती है तो यहां पे मिक्सिंग जो है वो किसकी हो गई करंट की हो गई तो यहां पे अगर हम देखें मिक्सिंग इनपुट की साइड और सैंपलिंग आउटपुट की साइड तो इसका नाम अगर हम देखें तो करेंट वोल्टेज एम्पलीफायर या फिर हम बोले कि आउटपुट पहले ले लें तो वोल्टेज लिया और मिक्सिंग हमने किसकी कर दी करंट की इनपुट में करंट का जो करंट का जो करंट सोर्स का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो शंट होता है दैट मींस इनपुट में क्या रहेगा शंट कैसे ये आते हैं ये आप चेक कर लीजिएगा हमने फीडबैक एम्पलीफायर में बताया था तो ये वोल्टेज शंट एम्पलीफायर भी है साथ ही साथ अगर आप देखें तो इनपुट में करेंट मतलब शंट और आउटपुट में भी करंट आउटपुट में वोल्टेज आउटपुट में वोल्टेज का मतलब शंट होता है क्यों होता है ये हमने फीडबैक में समझाया था फीडबैक एम्पलीफायर में तो ये शंट शंट एम्पलीफायर भी है साथ ही साथ आउटपुट में वोल्टेज इनपुट में करंट तो आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज अपॉन करंट ये ट्रांस रजिस्टेंस एम्पलीफायर भी है ट्रांस रजिस्टेंस एम्पलीफायर तो यहाँ पे अगर हम एक ही बात करेंगे तो वोल्टेज अपॉन करंट आउटपुट में वोल्टेज इनपुट में करंट वोल्टेज अपॉन करंट निकालना पड़ेगा मतलब वी नॉट वन अपॉन आई आई ये होगा हमारा ए ए सर्किट का गेन अगर बी की बात करेंगे तो बी में आउटपुट होगा इस साइड और इनपुट होगा इस साइड मतलब आई एफ अपॉन बी नॉट हमें निकालना पड़ेगा तो यहां पे अगर हम के बी लगाए तो सीधा सीधा आएगा आपका माइनस वी नॉट टू प्लस अब ये देखिए करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही मतलब यहां प्लस यहां माइनस तो यहां पर भी क्या आ जाएगा माइनस आई एफ आर एफ दैट इज इक्वल टू जीरो तो यहां से अगर हम देखें कि वी नॉट टू इज इक्वल टू आई एफ आर एफ माइनस में तो यहां से आई एफ अपॉन वी नॉट टू दैट विल बी इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर एफ दैट इज बी बी सर्किट का जो गेन है वो फाइनली हमें मिल चुका है कितना माइनस वन अपॉन आर एफ और आर एफ की वैल्यू है हमारे पास टेन तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टेन के नीचे आएगा तो ऊपर जाके किलो इनवर्स हो जाएगा तो अभी आप ये समझिए कि ये जो वैल्यू आई है ये किलो इनवर्स में है बी की वैल्यू माइनस वन अपॉन टेन किलो इनवर्स अब हमें वैल्यू जो कैलकुलेट करना है वो ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है ए की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास सारी चीजें आ जाएंगी देखिए ए सर्किट कैसे बनाया जाता है ए सर्किट बनाने के लिए हमें पहले तो बी सर्किट के इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो इधर से अगर हम इसे ओपन करके इधर से इनपुट रजिस्टेंस देखेंगे तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा तो सिंपली आर आएगा इसको हटा के जब इधर से देखेंगे हम आउटपुट रजिस्टेंस तो ये ऑलरेडी शॉर्ट है तो सिंपली आर आउटपुट में भी आर इनपुट में भी आर जो भी हमारा एम्पलीफायर है उस में से फीडबैक हटा के और इस साइड में इनपुट रेजिस्टेंस बी सर्किट का इस साइड में आउटपुट रेजिस्टेंस लगा दो तो ए सर्किट मिल जाता है तो देखिए ये आउटपुट रेजिस्टेंस लगा लगा दिया आर नॉट भी ये इनपुट रेजिस्टेंस लगा दिया आर आई भी और ये हमारा बाकी पूरा का पूरा सर्किट वही है लेकिन चूंकि करंट की मिक्सिंग हो रही है इसलिए इसे करंट सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस वी को तो वी को करंट सोर्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो जो ये रजिस्टर वोल्टेज के सीरीज में था वो करंट के किस में आ जाएगा पैरल में और करंट की वैल्यू आ जाएगी वी आई अपॉन आर वन तो ये ए सर्किट हमारे पास बन के तैयार हो गया ए सर्किट में हम कुछ चीजें हैं जो डायरेक्टली निकाल सकते हैं जैसे यहां से आर आई ए की वैल्यू यहां से आर आई ए मतलब ए सर्किट का इनपुट रेजिस्टेंस तो क्या आएगा आर वन पैरल आर आई बी पैरल आर आई ये तीनों पैरल में है तो ये हो गया ए सर
इनपुट रेजिस्टेंस ए सर्किट का अगर हम आउटपुट रेजिस्टेंस देखेंगे तो देखिए यहां से देखेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो ये सोर्स को हम क्या कर देंगे करंट सोर्स को ओपन कर देंगे करंट सोर्स ओपन तो कोई करंट ही नहीं जाएगी तो वीआईडी की वैल्यू जीरो वीआईडी जीरो तो ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा तो आर नॉट बी और आर नॉट क्या हो जाएंगे पैरल में तो ये हो गया आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट तो हमें इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट और आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट प्राप्त हो गया तो ये वैल्यूज आ जाएंगी आर आई ए की और आर नॉट ए कैसे निकाला हमने आर वन आर आई बी और आर आई पैरल कॉम्बिनेशन निकाल लिया तो आर वन की वैल्यू आपके पास फाइव के है आर आई बी की वैल्यू वही है जो आर एफ है तो टेन के और आर आई की वैल्यू है नाइनटी नाइनटी और टेन का पैरल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो नाइन निकलेगा और नाइन और फाइव का पैरल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो थ्री पॉइंट टू फाइव निकलेगा सिमिलरली आर नॉट ए है आर नॉट पैरल आर नॉट बी तो आर नॉट की वैल्यू है टू के और आर नॉट बी वही है जो आर एफ है मतलब टेन 10 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.67K तो ये ए सर्किट के इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया इससे हम फीडबैक सर्किट का इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाएंगे 1 प्लस ए बी का डिवाइड करके क्योंकि दोनों तरफ शंट है तो डायरेक्टली हमें इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस इस ओवरऑल प्रैक्टिकल ओपेम का मिल जाएगा लेकिन उससे पहले हमें ए निकालना पड़ेगा ए निकालने के लिए देखिए हमने ये करंट अगर एक्स मान ली देखिए यहाँ पे ए क्या होगा सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है तो ए यहाँ पे ये सर्किट जो है वो कौन सा एम्पलीफायर है बोल्ट सॉरी करंट वोल्टेज एम्पलीफायर मतलब आउटपुट में वोल्टेज इनपुट में करंट दैट मीन्स हमें इस वोल्टेज वी नॉट वन अपॉन ये करंट आई आई की का रेशियो निकालना पड़ेगा वही हमारा ए होगा यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ए क्या होगा हमेशा वोल्टेज गेन नहीं होता है कौन सा फीडबैक एम्पलीफायर है उसी के अकॉर्डिंग हम ए निकालेंगे तो अब हमें इस I I और V नोट वन में किसी को लग रहा होगा कि यहाँ V नोट लिखा यहाँ V नोट टू यहाँ V नोट वन ऐसा क्यों ये तो ओवरऑल ओपन का आउटपुट है इंक्लूडिंग क्लोज लूप ये सिर्फ V सर्किट का आउटपुट है ये सिर्फ A सर्किट का आउटपुट है इसलिए अलग अलग नाम लिखे हैं सेम कुछ किताबों में हर जगह V नोट V नोट लिखा रहता है तो वो गलत रहता है हर जगह अलग अलग वोल्टेज होगा नाम कोई भी दे सकते हैं आप अपने हिसाब से यहां से देखिए एक्स की वैल्यू अगर हम निकाले तो इधर से करेंट जाएगी वी आई डी अपॉन आर आई तो इधर की तरफ निकालेंगे तो माइनस में हो जाएगी तो माइनस वी आई डी अपॉन आर आई अब आप देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो कि एक रेजिस्टेंस बन जाए आर वन पैरेलल आर आई भी तो ये ये रेजिस्टेंस और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलके ये दोनों किस में हो जाएंगे हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमें करंट निकालना हो तो हम करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जिस रेजिस्टेंस में करंट जा रही है उस रेजिस्टेंस में करंट अगर निकालना हो तो ओवरऑल करंट इन दूसरा वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों का समेसन तो देखिए ओवरऑल करंट आई आई इन दूसरा रेजिस्टेंस इसकी करंट निकालना है तो इन दोनों का पहले जो कॉम्बिनेशन है ये दूसरा वाला रेजिस्टेंस और डिवाइडेड बाय दोनों का समेसन मतलब ये कॉम्बिनेशन और प्लस आर आई तो ये आ गया हमारा क्या एक्स की वैल्यू आ चुकी है यहां से हमें क्या मिल रहा है कि वी और आई में रिलेशन मिल रहा है जब हम यहां से देखेंगे यहां एक के लगाएंगे तो हमें V01 और VID में रिलेशन मिल जाएगा जब ये चीज हमें समझ में आ जाएगी कैसे समझ में आएगी देखिएगा जरा कि यहां पे जो करंट जाएगी वो जाएगी V01 नॉट वन माइनस जीरो अपॉन आर नॉट बी ये करंट हो जाएगी हमारी आई और ये करंट कहां से आ रही होगी इधर से आ रही होगी तो ये वाला वोल्टेज अगर हम देखें जीरो से नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो एल वी आई डी एल की वैल्यू है ट्वेंटी तो ये आ गया यहाँ का वोल्टेज ट्वेंटी वी आई डी तो ट्वेंटी वी आई डी माइनस वी नॉट अपॉन आर नॉट ये करंट यही की यही सेम करंट होगी तो यही हो जाएगा ट्वेंटी वी आई डी माइनस वी नॉट अपॉन आर नॉट अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया यहाँ वी आई डी और वी नॉट में और एक रिलेशन मिल गया वी आई डी और आई आई में तो यहां से हम वी आई डी को अगर रिमूव करें किसी तरीके से तो हमें वी नॉट वन ये वी नॉट वन है तो हमें वी नॉट वन और आई आई में एक रिलेशन मिल जाएगा जो कि हमें जहां से हम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं सबसे पहले ये रिलेशन देखते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है माइनस वी आई डी अपॉन आर आई आर आई की वैल्यू देखिए लिखी हुई है नाइनटी दैट विल बी इक्वल टू आई आई इन टू आर वन पैरल आर आई बी तो आर वन की वैल्यू है फाइव और आर आई बी वही है जो आर एफ है मतलब टेन टेन और फाइव का पैरल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो फिफ्टी अपॉन फिफ्टीन दैट विल बी इक्वल टू थ्री पॉइंट थ्री थ्री तो हम यहां ऊपर लिख सकते हैं थ्री पॉइंट थ्री थ्री इन टू आई आई डिवाइडेड बाई आर आई की वैल्यू अगेन नाइनटी और इन दोनों का पैरल कॉम्बिनेशन थ्री पॉइंट थ्री थ्री तो दैट विल बी इक्वल टू नाइनटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री यहां से अगर ह
VID is equal to minus 3.21 into II. Approximately एक हमें वैल्यू मिल चुकी है यहां पे। अब हम यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं देखिए V01 अपॉन R नॉट V R नॉट V वही है जो RF है RF कितना है 10 है तो डिवाइडेड बाय 10 दैट विल बी इक्वल टू 20 into VID minus V01 upon R0 R0 की वैल्यू हम देखेंगे तो ये हमारे पास 2 है यहां से देखिए ये 10 इधर जाएगा जब तो 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा तो V01 is equal to 5 into 20 हो जाएगा 100 VID minus 5 into V01 ये इधर आ जाएगा तो 6 V01 आ जाएगा that is equal to 100 VID ये VID की value put कर दीजिए तो minus 3.21 तो ये आपका आ जाएगा minus 321 II ये value आ चुकी तो यहाँ से हमें क्या calculate करना है हमें निकालना है V01 upon II जो हमारे पास A हो जाएगा तो हम direct यही लिख देते हैं V01 upon II तो V01 upon II ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा तो minus कितना आ जाएगा ये minus 321 upon 6 और इसकी हम value निकाल लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 53.5 माइनस में 53.5 ये हमारे पास ए आ चुका है अब हमारे पास ए भी आ चुका है बी भी आ चुका है अब तो बहुत आसान है सारी चीजें कैलकुलेट करना देखिए कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो तब करेंगे जब हम इस वोल्टेज सोर्स को किस में कन्वर्ट कर चुके हैं करंट सोर्स में मींस यहां पे अब ये इस तरीके से कुछ लगा हुआ है कि ये R1 है और ये हमारे पास I I है और I I की वैल्यू हमें पता है कितनी है I I is equal to ये लिखा हुआ है V I upon R1 ध्यान रखना अब जो रेजिस्टेंस निकलेगा इनपुट रेजिस्टेंस वो यहाँ से निकलेगा लेकिन हमें किसका निकालना है हमें तब निकालना है जब ये वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो चुका था that means कि हमें कुछ और यहाँ पे ऐसी कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि एक यहाँ से इनपुट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा और वो और ये पैनल कॉम्बिनेशन मिलके ये वाला इनपुट रेजिस्टेंस बनाएंगे और जब इस पॉइंट का इनपुट रेजिस्टेंस निकल आएगा तो फिर इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके वो रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा दैट मींस वो रेजिस्टेंस ऐड कर देना है R1 तो हमारा काम बन जाएगा सबसे पहले तो यहां पे हम देखते हैं कि अब हमें ओवरऑल गेन निकालना है लेकिन यहां पे ओवरऑल गेन जो होगा ओवरऑल जो क्लोज लूप का जो गेन होगा वो होगा हमारा V0 अपॉन II ये था V01 अपॉन II ए सर्किट का अब हमें ओवरऑल निकालना है V0 upon VI नहीं लिख सकते क्योंकि यहां करंट की मिक्सिंग हो रही है वोल्टेज की सैंपलिंग तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट तो V0 upon II दैट विल बी इक्वल टू हमें पता है क्या होता है A upon 1 plus AB A upon 1 plus AB तो यहां से हम देखेंगे कि A की वैल्यू है minus 53.5 divided by 1 plus plus और A और B A और B दोनों ही नेगेटिव है हमारे पास हमने B की वैल्यू देखी थी minus 1 upon 10 और A की वैल्यू ये है तो minus minus plus हो जाएगा multiply होगा 10 का divide करेंगे तो आ जाएगा 5.3 5 तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है जो ओवरऑल गेन आया लेकिन किसका आया वोल्टेज और करंट का रेशियो आया लेकिन हमें क्या निकालना था वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रेशियो निकालना था तो बहुत आसान है v0 upon ii यहां से ii की वैल्यू लिख सकते हैं vi upon r1 तो ये देखिए vi upon r1 तो यहां से सबसे पहले तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं जो आएगी -8.425 -8.4 5 और यहां से देखिए ये r1 ऊपर चला जाएगा तो आएगा v0 upon vi into r1 ऊपर तो इस r1 इधर आएगा तो नीचे r1 का डिवाइड तो -8.425 में r1 यानी कि r1 की ये वैल्यू लिखी हुई है कितना 5 5 का हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें फाइनली वोल्टेज गेन यहां पे प्राप्त हो जाएगा जो आ जाएगा -1.68 और अगर आपको याद हो प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस वीडियो में हमने इसी को ब्रह्मास्त्र मेथड से सॉल्व किया था उसमें भी वोल्टेज गेन यही आया था माइनस वन पॉइंट सिक्स एट अगर ये आइडियल उपयुक्त होता तो माइनस आर एफ अपॉन आर वन यानी कि माइनस टेन अपॉन फाइव यानी कि माइनस टू आता लेकिन प्रैक्टिकल के लिए आ चुका है माइनस वन पॉइंट सिक्स एट यही हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको ब्रह्मास्त्र मेथड से भी सॉल्व करके बताया था तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे पास वोल्टेज गेन आ चुका है प्रैक्टिकल ओपेम का अब हमें निकालना है इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस तो आउटपुट रेजिस्टेंस तो बहुत आसान है डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं 
देखिएगा जरा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं शंट है आउटपुट में तो आउटपुट रेजिस्टेंस जब हमें यहां से कैलकुलेट करना है तो सीधा सीधा आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ फीडबैक वही होगा हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू कि आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट जो भी आया है आउटपुट में शंट है तो वन प्लस ए बी का डिवाइड अगर सीरीज होता तो वन प्लस ए बी का क्या करते हैं मल्टीप्लाई तो आउटपुट रेजिस्टेंस ए सर्किट का हमारे पास लिखा हुआ है वन किलो डिवाइडेड बाई वन प्लस ए इंटू बी ए की वैल्यू है माइनस फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव और ये माइनस टेन वन पॉइंट टेन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा फाइव पॉइंट थ्री फाइव और इसका हम एडिशन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका वन पॉइंट सिक्स सेवन डिवाइडेड बाई सिक्स पॉइंट थ्री फाइव किलो ओम में ये हमारा आ चुका है इसको सॉल्व कर लेते हैं जो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.26299 इसे किलो ओम इसे ओम में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 262.99 ओम वहां पे हमने देखा था 198 ओम के आसपास आया था तो कुछ वेरिएशन आ रहा है कैलकुलेशन के कारण क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रख रहे हैं थोड़ा बहुत आगे पीछे वैल्यू रख दे रहे हैं तो ओम में बहुत कम वेरिएशन है अगर इसे किलो ओम में देखेंगे तो बहुत ही कम वहां आया था पॉइंट किलो ओम यहाँ आया पॉइंट टू किलो ओम तो बहुत कम वेरिएशन है मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस भी अप्रोक्सीमेटली आपका सेम निकल आया है माइनर ये आया है टू सिक्सटी टू पॉइंट नाइन नाइन ओम अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट है इनपुट रेजिस्टेंस निकालना इनपुट रेजिस्टेंस जो हम निकाल रहे हैं वो डायरेक्टली इनपुट रेजिस्टेंस हमारा आर आई एफ के इक्वल नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि आर आई एफ हमारा तब निकलेगा जब करंट की मिक्सिंग हो रही है यानी कि यहां का जो वोल्टेज सोर्स है वो करंट सोर्स में कन्वर्टेड है ये लेकिन जबकि आर इन कब निकलता है जब ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हो इसका मतलब पहले हम आर आई एफ निकालेंगे उस आर आई एफ के सहायता से यहां का रेजिस्टेंस निकालेंगे इसे कुछ भी आर आई वन बोल दें कैसे कि आर आई वन और ये पैरल में होगा इन दोनों का पैरल कॉम्बिनेशन आर आई एफ होगा तो ये गिवेन है ये गिवेन है तो ये निकल आएगा और फिर इस रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लाएंगे तो वो रेजिस्टेंस और आर आई वन एड कर देंगे तो फिर हमें मिलेगा आर इन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो यहां पे हम देख सकते हैं कि वन अपॉन आर आई वन प्लस वन अपॉन आर वन दैट विल बी इक्वल टू वन अपॉन आर आई एफ ये कॉम्बिनेशन हमें याद रखना पड़ेगा कि इसका और इसका पैरल कॉम्बिनेशन जो होगा वो आर आई एफ होगा तो सबसे पहले तो हम आर आई एफ निकाल लेते हैं आर आई एफ इज इक्वल टू होगा आर आई ए चूंकि इनपुट में भी हमारा शंट है तो डिवाइडेड बाय वन प्लस ए बी अभी हमने देखा था ये तो हो चुका है थ्री पॉइंट टू वन फोर आर आई ए की वैल्यू और हमने अभी देखा था कि ए बी की वैल्यू कितनी आई थी फाइव पॉइंट थ्री फाइव और उसमें वन एड हुआ था तो आ जाएगा सिक्स पॉइंट थ्री फाइव ये हमारे पास आर आई एफ की वैल्यू आ चुकी है इसे सॉल्व कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट फाइव जीरो सिक्स के अब आपके पास देखिए आर आई एफ गिवेन है आर वन भी आपका गिवेन है आर वन की वैल्यू कितनी है फाइव तो आप आर आई वन निकाल सकते हैं मतलब वन अपॉन आर आई वन इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन आर आई एफ माइनस वन अपॉन आर वन दैट विल बी इक्वल टू वन अपॉन जीरो पॉइंट फाइव जीरो सिक्स माइनस वन अपॉन फाइव और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं जो आ जाएगा 1.776 ये वन अपॉन आर आई वन है तो आर आई वन की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन वन पॉइंट सेवन सेवन सिक्स इसे भी सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 0.563 पॉइंट फाइव सिक्स थ्री अप्रोक्सीमेट जीरो पॉइंट के ये आ चुका है आर आई वन अब आपको आर इन निकालना है आर इन कब निकलेगा जब ये रेजिस्टेंस किस में लगा हो सीरीज में लगा हो यहां पे तो ये करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा जैसा क्वेश्चन था वैसा का वैसा आपको सेम बना देना है कि यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा देना है आर वन यहां पे आपका वोल्टेज सोर्स हो गया हमारा कितना वी आई और अब आपको यहां का रेजिस्टेंस आर आई वन पता चल गया तो यहां का रेजिस्टेंस अगर हम बोले आर इन है तो क्या हो जाएगा आर आई वन प्लस R1 दोनों को जोड़ दोगे तो हमारे पास आर इन आ जाएगा तो R1 की वैल्यू 5 है ये है 0.563 तो आंसर आ जाएगा 5.563 किलो ओम ये आ चुका है इनपुट रेजिस्टेंस और जो ब्रह्मास्त्र वाला वीडियो था इससे जस्ट पहले जिसमें हमने सॉल्व कराया था उसमें भी हमारा इनपुट रेजिस्टेंस यही आ रहा था 
5.563 किलो ओम तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं एक ब्रह्मास्त्र मेथड एक फीडबैक मेथड प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा आप फीडबैक मेथड से सॉल्व कीजिए क्योंकि जब आप सॉरी आप ब्रह्मास्त्र मेथड मेथड से सॉल्व कीजिए मैं आपको सलाह दूंगा क्योंकि जब आप फीडबैक मेथड से सॉल्व करेंगे तो अगर करंट की मिक्सिंग हो रही होगी तो आप यहां कंफ्यूज होंगे कि कब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है और कब फिर से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है ब्रह्मास्त्र मेथड में कुछ नहीं है सिंपल नेटवर्क एनालिसिस केवीएल केसीएल और ओम स्लो आना चाहिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो यहां पर प्रैक्टिकल ओपन के ये क्वेश्चन खत्म हो गया बस ऑफसेट से रिलेटेड वीडियो बचे हुए तो एक दो वीडियो और है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और मैथमेटिक्स भी पैरल में चलाएंगे हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा ज्यादा वीडियो बनाने के लिए अगर आपको लगता है हमारे वीडियो तो बाकी लोग साथ शेयर कीजिए बाकी लोग से फायदा उठा सके कभी रैंडम वीडियो मत देखिए क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो की लॉजिक रहती है ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियो की प्लेस लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है टॉपिक वाइज वीडियो की प्लेस लिंक अगर आपको चाहिए तो वेट करके यूट्यूब चैनल में विजिट कीजिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन पहुंचते हैं थैंक यू सो मच